Hello, Wayne. Well, uh, how are you today? Mm, I know you're okay kasi nandiyan ka magkausap tayo. Pero like, nasa ang stage ka ng buhay mo ngayon, mga ganyan? Um, nasa parang transition stage. Kasi yung parang pag-uusapan natin ngayon is some, a, a big event that recently happened. Hindi pa ako nakaka-move on. Pero I'm getting there. Nandun ako sa point na yun. So, syempre, before tayo magpunta dun sa event na yun na pag-uusapan natin, bukod dun, ano pa yung, like, what are the challenges na naranasan mo recently? Challenges? Kasi parang may bagong environment. Like, because of that same event, napunta ako sa bagong environment Like, I, I live in a new house. So, hindi ko alam kung anong tawag doon. Kung namamahay ba. Basta, nag adjust ako. Parang, parang nagbagong buhay. Parang ganun. Yun yung pinakasimpleng explanation na may bibigay. Okay. So, actually, napag-usapan na natin yung nangyari. Mm-mm. Diba? Pero yung pag-uusap natin yun, parang ano lang, ano nangyari? Tapos ina na mo lang sa kanila, ganito, ganyan. Pero hindi siya detailed. So ngayon, pwede mo bang like, ikwento? Alam ko mahirap ikwento yun. Dahil hindi naman yun magandang pangyayari. Pero kung ikukwento mo siya ngayon, paano mo siya iyan? Paano mo siya sasabihin? Ah, sige. Actually, ma- um, prepared na naman ako. Siguro nung mga a few weeks before, lalo na nung fresh na fresh pa lang, hirap ako, parang wala akong magawa. Pero ngayon, okay na, sige. So, paano ko ba sisimulan? So, yung lola ko na ka covid kung paano nangyari yun, we don't know for sure. Pero may mga, may mga hula ako, which I will not get into. Pero ang unang pumasok sa isip ko noon, dahil sa amin ba, ng mga kap- ng kapatid ko, kasi d- kami yung dalawang ano doon, bata, tapos kami yung lumalabas, nag-groceries and whatnot. Tapos naisip ko bigla, kung dahil sa amin, bakit isang taon kaming magkasama na wala naman nangyayari sa amin? Bakit ngayon lang, kumbaga? So, scratch that. So, it's either sa neighbors or sa ibang tao na, na ka-interact niya. But, but, pero in short, it happened. Hindi lang namin alam kung paano. So, ang hirap dun sa sitwasyon kasi senior citizen siya. And may mga nararamdaman na rin siya. Karamihan naman talaga ng mga COVID patients na senior citizen, hindi mismong COVID yung ikinamamatay nila. Pero yung COVID kasi parang pinapalala niya kung ano man yung sakit na nararamdaman parang ganon. Y- yun yung normaling nangyayari. Pero dun sa kaso ng lola ko, yung COVID itself, kasi yung paghinga niya, yung paghinga niya, parang hininder ni COVID. So, hindi siya, nah- nahirapan siya huminga. Yun yung pinaka um, hirap na naranasan niya. Dahil nawala siya, hindi siya nakasurvive kailangan namin mag-transition kasi syempre dun sa Manila home namin, hindi na kami pwedeng lumagi dun kasi infected na yun eh. So, punta kami sa Cavite. Dun hmm. kami sa point na yun. Kaya nga tinanong ko din sa'yo, like, ano ba yung mga symptoms na na nangyari dun sa lola mo? Tapos tinanong ko rin, ano ba yung, ano, ano ba yung kalagayan niya before nun? Kasi hmm. sinabi mo na parang she's okay, di ba? Parang hmm. she's okay na parang before. So, na-curious ako kasi iba-iba yung effect niya sa lahat ng ano, di ba? Lahat ng tao. Eh, ngayon, syempre, ako since wala kami experience, thank God, dito naman sa amin, wala. Wala. Hindi ko alam kung saan ako maniniwala. Like, kung ganito lang ba siya, yung iba kasi mild, yung iba sobrang, ano, sobrang lala. Um, It, may ganun siya. Yung pinaka... Yung pinaka-importanting factor is yung the patient itself. Like, ang pasyente ba ay bata, young adult, senior citizen, and number two, meron ba siyang existing illnesses? Yun. So, sa kaso kasi ni Lola, classified as severe siya. Mm-hmm. 
So, yung kahit yung, kahit ano siya, kahit na super healthy ka, tapos natamaan ka ng severe. Severe Actually, talaga kahit may mga kakilala yung pinsan ko na kahit young adults, mga kaedara natin, na wala namang sakit, they did not make it. So, ganun siya, ano, ganun siya ka-unpredictable. Ang alam ko lang is, di ba yung nag-post ka about dun sa urgent yun, sa emergency, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Mas hindi ko yung na-expect na actually, parang yun, binalita mo na sa akin na wala na si Lola, kaya grabe. Sobrang Sige. ano. So, dahil dun sa nangyari, yung next question ko, yes, how does that affect yung perception mo towards yung situation ng COVID dito sa Philippines? Sige, natry kong i-verbalize yung mga naiisip ko nung time na yon <clears throat> Una-una sa lahat, yung COVID-19, hindi dito yan nagmula. Yun, sure ako, di ba? Hindi naman yan dito galing eh. Pero for some reason, nakapunta siya dito. So ang gusto kong masagot, like at the back of my head, paano nangyari yun? Like bakit mm-hmm. nakapunta? Yung sakit na hindi naman dito nang galing, bakit nakapunta dito? Like, bakit wala tayo? Hindi ko, I don't know for sure, pero may ginawa ba tayo? Yung gobyerno natin, may ginawa ba tayong measures? Nag-travel ban ba or whatever para ano? Yun. So, for for a little while, nagkaroon ako ng blame game sa isip ko. And then, when I got past that, okay, so... Tapos na yung emotions. Paano yung logic? Um, siguro, hindi tayo prepared. Like the whole world is not prepared. Especially the Philippines for a pandemic. Kasi kung prepared tayo, hindi naghihingalo yung mga frontliners. Nung nag-quarantine tayo, dapat may maayos na guidelines. At higit sa lahat, dapat COVID-free na tayo kung prepared tayo. So ayun, yung perception ko is hindi siya controllable to begin with. Hindi tayo prepared and hanggang ngayon hindi pa rin tayo prepared. We we learned some exactly. things pero we're not like, ano, kasi wala pa nga tayong herd immunity eh. So it's not controlled by the government. Yun yung perception. It's not talaga. And grabe yun, no? yun yung pinaka-critical na part kasi yung start, di ba? Uh-oh. Tapos yung start pa natin, alam mo yung moment na ano, alam mo, alam nyo na, sobrang kalat na siya sa mundo. Tapos, wala man ng travel ban. ba diba? Nag-start siya, ano na, il- anong month na yun? Ilang months ng grabe yung COVID sa buong mundo? Parang nabalitaan ko siya, November or December 2019 pa eh. Parang ganun. <laughs> Kung ano man yung reason nila eh. Sa so, tingin mo, ano yung reason? Ng government? Yeah. Dahil, dahil ba sa ano, China, yung like friendship goals? <laughs> well, to be honest, that, that can be one. Pero ang naiisip ko, wala yun sa concerns nila. Parang hanggat hindi tayo affected, wala silang pake. Hanggang sa naging, until it hit home, no, uh, it's too late. Nandito na. No, nung may na-reported na parang 20-something cases pa lang, hindi man nila nagawa yung travel ban, that was their chance to do so. At saka that was their chance to start a quarantine. Like an enhanced quarantine. Hanggang sa, you know, ma-report na gumaling na yung mga ano, yung mga na-infect, pero hindi yun nangyari. Alam naman natin. So, Grabe. yun, feeling ko wala silang, hindi na, wala sa priority list nila yung containment ng virus. Kaya, nandito tayo ngayon. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin nila yun na-realize. Yung hanggang ngayon, hindi pa rin sila, like, grabe, hindi pa rin nila yun, hindi sila nagtitake ng responsibility. Ayaw naman nating mag, ano, no? Ayaw naman nating mag-blame. Pero, ang tagal din nating naka-quarantine. Like, what else can we do as, ordinary citizens, di ba? Ang dami nang nawalan ng trabaho, yung mga nag-work from home na, like, what else do you want from us, di ba? 
political. <laughs> political na tayo dito. political talaga. Like in our country at least, you can separate politics and COVID. Like you can't discuss yeah. one without tackling the other. Oh, pero ano mo, na-notice ko. Dati naman hindi siya ganun. Ang kaingay. Ikaw, sa tingin mo ba? Kasi ako, ako personally, dati talaga hindi ako ma-politics. Pero ngayon kasi, sobra kasi yung ano, noticeable ng mga ano, ng mga uh, shortcomings. Hindi lang sa government, pero sa mga, sa maraming aspect. So, yun. Feeling ko, kaya, mas, mas naging noticeable siya, kasi nung nagkatrabaho pa tayong lahat, yun, that's all we could think of. Kapag off na natin sa trabaho, gusto na lang natin magpahinga. E ngayon kasi, we have time to read about those things, to watch the news and what not. Kaya, mm-hmm. kumbaga, ayun, alam na alam natin kung ano yung nangyayari compared before. Which is, ayun. I think, good thing naman. In terms of ano, awareness, yun yan. Mm-hmm. So, ano, what is your biggest takeaway? My biggest takeaway? Um... Ano ba? Ang dami eh. Siguro yung loss. Yung pag-handle ng loss. Like, at, at some point, mararanasan natin yung lahat. Um, wag mo siyang katakutan. Malungkot siya at nakakatakot naman talaga. Pero if you manage to get past through that, you will have like the next chapter of your life that's waiting for you. You won't have the person that you lost anymore, pero magbabago. Kasi ngayon ko lang na-realize, dati kapag may namamatay sa family, parang okay na matay, so ano na, ano mangyayari. Lalo na kung di naman parang immediate family. Pero pag yung mga, ano kasi, pag mga close family members, ang dami niyang ano, yung lalo na kapag malaki yung role niya sa buhay mo, ang laking adjustment kapag nawala na sila. Like, there are things na ikaw na yung gagawa, for example. Tapos, basta things will never be the same again. Mahirap siya, but if you manage to live through that, um, you'll become a very better person than you were before. Tama. Eh, paano mo siya na ano? Paano mo siya hinande? Kasi ngayon, syempre, sinasabi mo na uh, yun nga, kung paano i-handle yung loss. Pero ikaw, um, at paano mo i-relate yung sarili mo? Kasi may mga tao, syempre, medyo ano sila, emotional. Yung talaga, mm-hmm. iyak, ganyan. Okay. Meron naman yung strong, strong na pag-handle. Personally, I would say I handled it well kasi and hindi ko alam kung tip to or something that you might that might be useful for everyone. Pero mm-hmm. lagi ko kasi iniisip that ano, dapat wala tayong regrets. So, hindi ko alam kung nakwento ko na pero kami dalawa ni Lola, hindi kami yung ano, parang nagkakasundo. Actually, it's quite the opposite. Lagi kaming nagtatalo. Especially nung college days. Kasi and, ano, yung generation gap ba? Kumbaga parehas kaming may pinaglalaban. Mm, parang so, na-witness ko yan ng medyo slight. Talaga ba? <laughs> Oo, isa ba yun. Sinaklark ba yun yung kasama natin? Oo, nag-ano tayo doon ng something, yung may event tayo na nung college. Ano to yun? Yung parang concert. Tapos gumawa tayo ng ah, lettering na ano. Yung kulay blue na show. PSA. Mm, tapos ko. parang na, ano ko nga <laughs> nagsasagutan kayo dun. Medyo. Pero hindi naman yung sobra na ano. So gano'n. So meron ako idea. Um, so she brought out the worst in me kasi. 
parang lahat na wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Yun yung naiisip ko ng mga time na yun. And akala ko okay lang na parang hindi ko siya papansinin. Tapos tahimik lang lahat. Pero yung pala, hindi ko alam. Yung galit ko sa kanya na ibubuntun ko sa iba. Nagadala ko sa work na like na sisigawan ko yung iba kong family members. And then, long story short, nagkabati kami kasi yung father ko nag-intervene. So nag-ano kami, nag-sit down. Sige, ano ba yung problema? Pag-usapan. Mag- naglabas siya ng kanya. Naglabas ako ng, uh, ng sa akin. Tapos, in the end, ako na yung mag-bigger person na, sorry na lola, magsimula na tayo ng bago. So she brought out the words in me and then after that specific conversation, everything went uphill. So nakapag-start ako ng channel, naging partners in crime kami. Ang ano, ang galing. Parang parang sobrang laki ng influence niya. Siya yung nagdala sa akin sa lowest and highest points ko. So nung nawala siya, um, naturally hindi madali for me. Pero how I manage to like overcome that kasi lagi kong iniisip na dapat wala nga tayong regrets sa buhay. So nang nabubuhay pa siya, sinasabi ko na lahat ng gusto niyang ng gusto kong sabihin sa kanya. And actually, nung um well, bago ko iano 'yun, nag-arrange din ako ng mga weekly calls with our family members kasi syempre yung mga tita ko, yung mga pinsan ko, na, may, nakaano na sila, may sarili na silang buhay. So hindi na, hindi na nila nakakausap si Lola. So ako yung nag-initiate na mag, oh, mag-video call tayo every week para, ano, para makausap mo sila. Para hindi lang kami nang nakikita mo. <laughs> Pagalitan mo din sila. <laughs> Tapos, Ayun, dumating na yung nagka-COVID siya. And then, ang nangyari kasi sa kanya, hindi siya na-admit dun sa ER, gawa ng, there's no room, punuan yung pasyente. So isipin mo may, as- may hospital, tapos sa labas ng hospital may mga tents na hindi ventilated, kami pa yung nagdala ng electric fan. Dun siya na-admit. Yun yung kaya ng hospital. Tapos, So, noong una, syempre, gabi, gabi siya pinasok doon sa so walang problema. Pero noong tanghali na doon. Kasi walang il, ano, electric fan lang, tas nasa pet ka, sobrang init noon. Doon siya nahirapang hutinga. Until it came to a point na kailangan na siyang i-intubate. Nilalagyan na ng tubo para ma-help yung, ano niya, yung katawan. Kasi hindi na kaya ng katawan niya mag-function. Hirap na hirap na siya hunga. So, nag-usap kami sa group siya. Nag-video call kami, ano, tutubuhan na ba or what not. Conflicted. Yung, mga, yung nurse kong pinsan sabi, ako ang recommendation ko talaga, tutubuhan. Kasi yun yung ano, yun yung sabi ng doktor. At saka yun talaga yung makakatulong kay Lola para yun sa paghinga niya. And then mm-hmm. ako, noong time na yun sabi ko, ayoko kasi la, hindi na nakakomportable si Lola tapos tutubuhan. Tapos kapag natubuhan siya, hindi na siya makakapagsalita. Yun yung sabi ko. Pero in the end, tinubuhan siya. Nag, ano na ako, parang nung na-overcome no, ko na yung emotion ko, sige na, papayag na ako. Pero, bago yung gawin, kakausapin natin siya. So, doon papasok yung kinuwento ko kanina nung nag-Zoom meeting, ay, yung nag-video call para weekly makausap. Kasi, doon nila na-realize kung gano'ng ka-importante yon Parang April 12 siya namatay eh. Itong nangyayaring to, mga April 10 to 11. Kasi mga family members ko, hesitant sila para ayaw nilang kausapin. Parang hindi nila kaya. Kasi wala naman kami dun sa hospital talaga eh. Nag-video call lang. Tas bakit meron lang kami... nila... Ano daw? Uh, bakit hindi nila kaya? Hindi nila kaya ang ano. Hindi nila... Hindi nila ma-imagine na tutubuhin si Lola. Hindi, hindi nila kaya ang kausapin. Tapos ako yung nagsabi, mm-hmm. sandali. Tandaan nyo, pag tinubuhan si Lola, hindi na siya makakapagsalita. Mm-hmm. Tapos, kung isipin nyo kung kayo, hirap na hirap na kayong huminga, hindi na kayo komportable. Tapos, 
bigla kayong tutubuhan kasi matutulog siya eh. Isipin mo ikaw yun, natutulog ka, tapos pagising mo, sasaksakan ka na lang ng tubo bigla. So ano mararamdaman mo? Di ba lalo kang mai-stress? Sabi ko, papayag akong tubuhan siya, pero kausapin natin siya. Like, Lola, o, nahihirapan na kasi yung katawan mo, so kailangan gawin to para makahinga, para umayos yung paghinga mo. So dapat may ganun tayo. Ayun, they gave in. Tapos yung father ko, ayaw niya din kausapin kasi like yung household nila, hindi talaga sila nag-uusap-usap as family. Sabi ko sa father ko, kapag hindi mo kinausap si Lola habang buhay mo yung pagsisisihan. Like kung may gusto kang sabihin sa kanya, sabihin mo na habang naririnig niya pa at kaya niya pang mag-respond. Kasi kapag hindi mo yan nagawa, sinasabi ko sa iyo habang buhay mo yung pagsisisihan. Ganun na ganun yung pagkakasabi ko sa kanya. So ayun, Ah, oh, they gave in. Nasabi niya, nasabi niya yung lahat ng ano. Though I can sense na ang dami niya pang gustong sabihin, pero at the time, yung mga kailangan niyang sabihin kay Lola na sabi niya. Then isa-isa na rin tumawag yung mga other family members. Ayun, hanggang sa April 12, around 10 a.m., dun siya namatay. Pero before that, wala, wala kaming tulog kasi hourly tumatawag kami dun sa nagbabantay sa kanya. Ina-update kami yung nire-revive na daw siya, ganun, nag buhay na. Yung, yung ano yung ginagano, inoporyente, ginagano na daw siya. Siguro mga dalawa o tatlong beses siyang no, nire-revive, kaya stress na stress so, kami. Ko na, Hindi ko siya nakita dun physically, pero ako yung nag-alaga sa kanya nung home quarantine. Hmm. Hanggang sa around 10 a.m., 10 to 11, ayun na, pinalita na na hindi siya hindi she didn't make it. Umiyak, naturally, umay, umiyak kami lahat. Pero ako, parang ano lang, yung natitirang luha lang. Kasi, kapag may ganun kang pasyente, yung nag-aalaga ka, hindi ka pwedeng makita na yung mahina ka. Hmm, yun yung parang inaano ko din kanina. Kasi, pag nakita nilang umiiyak ka or nanghihina ka, panghihinaan lalo sila, hindi isipin nila na pabigat sila. So, makakahamper yung sa recovery. Ano nangyayari? Pinaalagaan ko siya, o oh, lola, ganito, ganyan, gamot mo, yung oxygen mo, umu-okay na, ganyan, ganyan. Tapos pag bababa ako, mag- mag-disinfect, kasi nag-close contact ako sa kanya, doon ako umiiyak, doon ako nagiging vulnerable. Pero never kung pinakita sa harap niya na worried ako, ganun. Tsaka doon sa GC namin, doon ako naglalabas ng sama ng, ng nararamdaman. So, nung ano na siya, nung nangyari, kumbaga, may natitirang lungkot pa sa akin. I think I cried for like just a couple of minutes. And then, okay na. Parang, okay, sige, ano, ano nang gagawin sa katawan? Yan. Tapos ano yung gagawin sa mga na, sa mga upupahan? Nandun ako sa stage na yun. So, ayun. I guess, to answer yung question, nagpwento na ako ng buhay ko. So, to answer the question, paano mo handle yung loss? Um, dapat wala kang pagsisihan. Lahat ng gusto mong sabihin, lahat ng gusto mong gawin, habang nabubuhay pa yung tao, gawin mo na. Kasi kapag namatay na siya, that's it. All you can do is like, reach out to the person without it. Yeah. Wait lang, ang bigat talaga ng ano ko, feeling ko. Kasi hindi ko ma-imagine eh. Kaya nakaka-proud yung kung paano mo hinandal yung, yung situation. Kasi hindi ko talaga ma-imagine sa sarili ko. Feeling ko hindi ko kaya. Feeling ko nga 35 years old na. <laughs> like in four so, days, naging 35 years old ako. Lalo na sa akin siguro hindi. Oh my God. Kasi hindi ko ata nakuwento sa'yo. Nakuwento ko ba sa'yo na meron akong ano, panic and anxiety disorder? Hindi. No. Ah, hindi. Hindi ko nakuwento sa'yo. May isa lang ata. Dalawa. Kasi, yun, yung mga nakaraang, yung last year, nagpa-check ako nun. So, clinic pa eh, parang dahil ako talaga ng psych. Ah, so you, ano, you sought, you sought professional help? Yes. Kasi meron ng mga physical na ano. Kaya ngayon nga eh, inaano ko, ka, ano, kaya nga nung nakaraan, Diba, dapat mag-aano na tayo. 
magkukulab na tayo. Mm-hmm. Pero ito rin ba yung ano natin nun, yung topic natin nun? Parang ito rin, no? Hindi, vaccine. Um, COVID vaccines. Oh. Yun. Medyo, na ano yung parang yun. Pero yun, kasi medyo, um, okay na ako. Hindi ako. Wala nang attacks. Dati talaga may mga panic attacks. Grabe. Pero Ay, ano, yun. you made the right move naman na. Kasi ang sabi nung friend ko na site major, Basta daw nakakaranas ka na ng dysfunction, yung hindi, ka, hindi mo na magawa yung day-to-day mo dahil dun sa nararamdaman mo. That's the time you seek professional help, which you already did. So, mm-hmm. I think you're gonna be fine. Hindi natin nga, hindi ako, na, hindi ako naniniwala sa ganun. Parang iniisip ko lang na mga tao, parang depressed. Diba kasi parang maging normal na siya. Yung depressed. Mm-hmm. Depressed ako kasi malungkot ako, pero hindi nila alam parang Meron talagang gano'n na ano. Lalo na, na nung college. Talaga siya. Yung talagang binububog tayo sa aral ng accounting. Hmm, parang naging normal na nga sa atin yun eh. Oo. Parang ninonormalize nila yung gano'ng suffering. Like, ganyan talaga kung gusto mo maging safety. Hmm. Pero <laughs> grabe talaga yung naranasan ko. Kasi nag-ano talaga ako. Parang naduduwal ako. Dahil sa mga ano. Pero ngayon, kumusta ka naman? Kami, ano, sobrang dalang na lang. Tapos hopefully talagang mawala na siya talaga. Well, sana ano. Eh, ano hindi ko alam kung may cure siya or kung mawawala siya talaga. Pero sana maging manageable siya. Oh, manageable. Yun pala yung nangyari sa akin. Naging manageable na siya. So, parang nasanin na lang din ako. Tapos, ang ang tawag dito pinaggamot ako no nagreseta sa akin ng gamot tapos sabi ko iiinom ko ba to kasi kasi may mga nagsasabi sa akin na yung gamot daw baka masanay lang ako sa gamot tapos every time na hindi ako mag kapag walang gamot parang hindi ko na siya makakontain parang ganun so ang ginawa ko na lang Uh, hindi na ako nag-follow up check up kasi natakot ako. Parang sabi ko, ayaw ko mag-uminom ng gamot. So, ang ginawa ko na lang, yung, yung natural way, exercise, yun. Tapos yung nanood ako ng mga videos para ano, may idea ko kung ano nangyayari sa akin tapos kung paano ko siya ma- ma-overcome. Tapos yung sa church, yun yun, nagano ako sa mga church. Tapos inaano ko lang yung time ko parang ginagawa kong busy yung sarili ko. Ganun. Kasi sa ito pa walang yung, ano, yung mga mental health concerns. Ang magiging saving grace mo talaga dyan is yung mga connections na meron kayo sa ibang tao. Pero at the same time, kapag may mental health concern ka, yun ang pinakamahirap mo. Eh, mag-connect sa iyo. So gusto mo na lang mong mag-isa. Mm-hmm. Parang gusto mo na lang i-isolate yung sarili mo kasi every time na makikipag-interact ka. Parang nakakatakot kasi yung iniisip mo dun, baka maulit. Baka maulit-ulit. So, habang iniisip mo na, hala, baka mangyayari ulit to. Mas lalang lumalala yung, ano mo, yung anxiety mo. Uh, yeah. Pero yun din, kung may isa pa akong tip na maibibigay for you and for everyone. Yung experience ko na yun, the only reason why I handled it so well is because I had my family members. Like nung four days na yon, parang 24-7 kami nag-chat-chat, nag-video calls. May mga family members ako na ang tagal-tagal ko na hindi nakakasama pero it's as if nandun sila kasi o oh, kumusta na yung oxygen ni Lola, magkano yung kailangan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, yung people talaga, lalo na nga yung COVID-19, mas lalo tayo naging focus sa mental health, awareness, and maintenance. So, If there's one thing na na-realize ko, yung connections about with other people, especially our loved ones, yun ang magliligtas uh, sa'yo sa mga darkest times mo. And I know na hindi lahat ng family ang daling mag-usap. Lahat, mm. Iba talaga kapag family yung usapan. Pero if you manage to get past your differences, sila, they're the best people to accompany you in your darkest hours. Mm, exactly. Kaya din yung katulad doon nangyayari sa'yo dito rin. Yung parang yun yung nag-strengthen nung, nung bond between one another. Kaya 
Um, kasi usually ang Pinoy, yung kapag gurol, doon na lang sila mag-aano eh. Doon na lang sila magre-reconnect. Eh ngayong COVID, walang burol. Kasi pag namatay ang, dahil sa COVID, cremation agad. So ang naging pinaka-bonding time namin is yung pag-aalala kay Lola pag coordinate about the oxygen, the, the oxygen reading, yung gamot, mga ganun. Yun yung naging bonding namin. Pag tawag sa hospital, <laughs> I read customer kami, Besh. Ganun. Dapat lang, no? Dapat lang silang, dapat gisingin ang mga natutulog nilang puso at kaluluwa. <laughs> <laughs> mga nagtatamad-tamaran kaluluwa. So what can you advise to other people? Kahit sa mga tao na hindi na-experience ng same thing, pero ano yung ma-advise mo sa kanila? Um, no one deserves what we experience. So, stay at home if you can. Yung ano lang, kung ano lang talaga yung kailangan ilabas, ilabas nyo na. Like, wag nyo na paghinayangan yung mga pagbili ng vitamins. wag na kayo maghinayang sa shopping fee sa mga online delivery kung medyo mas mahal. Because ang pagpipilian nyo lang naman is anong gusto nyo bayaran? Yung mga shopping fee, yung mga vitamins, or hospital bills na pagtataas-taas. And punuan ng mga hospital ngayon. Kung, may, kung magkasakit, kana, lalo na kung COVID, walang tatanggap sa'yo. Kung meron man, sa pet ka ma-admit most likely ka matututupan. And, ano pa? Um, parang yun lang naman. Do, prevention is better than cure. Protect your family. Huwag na kayo manghinayang sa pera. Yung safety, yung ang prioritize mo. Tama. Ano pa yung madadagdag? Ano pa yung madadagdag? Oh, siguro ano, parang Tomorrow is not guaranteed. Kung may hinihintay kang gawin, especially with someone you love, gawin mo na agad, huwag mo nang ipagpabukas pa. Like, set aside your pride and ego. Kasi kapag nawala sila at hindi mo nagawa yung dapat mong gawin, habang buhay mong pagsisisin. Right. Thank you, Wayne. Thank you for sharing and for your trust. Yes, of course. If you like this video, give it a thumbs up and let me know what you think in the comments. Also, if you're interested in seeing more content like this, make sure to hit that subscribe button as well as that notification bell so you're always updated whenever I upload new content. Thanks for watching and have a great day.